തന്നെ മുഖത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഐശ്വര്യം വരും ഞാൻ ഇതുവരെ ഡൈ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ അതിനെന്താ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ അന്ന കുട്ടിയെ കൊണ്ട് മേടിപ്പിക്കാം അത് വേണോ മോളെ യൂ വേണം വരുന്നത് വരട്ടെ ീന ചേച്ചി പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാ ഈ വീടിന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തിനും കാരണം അമ്മച്ചിയാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മോളെ എല്ലാം കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹമാ ചിലപ്പോ എനിക്ക് അമ്മച്ചിയെ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര അസൂയ തോന്നും അതെന്തിനാ അല്ല ഈ പ്രായത്തിൽ അമ്മച്ചിക്ക് ഇത്രയും സൗന്ദര്യമാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നാ സൗന്ദര്യമായിരുന്നിരിക്കും ഒന്ന് പോവട്ടെ എന്റെ പൊന്ന അമ്മച്ചി ഞാൻ പുകഴ്ത്തുമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം ആരാന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും വേണ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയേ അല്ലേ അല്ല കുട്ടിയെ അമ്മച്ചി അന്ന കുട്ടി വിളിക്കണ്ട അപ്പച്ചന് ഏതാണ്ട് മേടിക്കാൻ പോയി തോന്നുന്നു അപ്പച്ചന് മേടിക്കാനും എന്തിനാ അമ്മച്ചി തിരക്കുന്നേ അല്ല തേങ്ങയെടുത്തൊന്ന് തിരുമാരുന്നു അടുക്കളയിൽ എന്തോരും പണി കിടക്കുന്നു നേരെ ഉച്ചയായി മോളെ ആ ഫോണൊന്ന് നോക്ക് ഈ അന്നക്കുട്ടി ആളെങ്ങനെ അമ്മച്ചി അയ്യോ പാവം പെണ്ണാ ഇച്ചിരി ബഹളക്കാരിയാണെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാ ചോദിച്ച അല്ല അതൊക്കെ ശരിയാ എന്നാൽ ഒരാളും തരൊക്കെ ഇല്ലയോ അല്ല അപ്പച്ചനാണേലും പെണ്ണിന്റെ ചിലപ്പോഴത്തെ മട്ടും ഭാവമൊക്കെ കണ്ട എനിക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതായിരിക്കും ഇതാ കുഞ്ഞേ അന്നക്കുട്ടി അന്നക്കുട്ടി എപ്പോഴും ചട്ടയും കൊണ്ടുവാണ് കൊടുക്കാറ് ഇത് ചെറുപ്പത്തിലേറ്റ് ശീലിച്ച ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അന്നക്കുട്ടി ഇത്ര ചെറുപ്പമല്ലേ കാണാൻ എന്തൊരു ഗ്ലാമറാ ഒരു പാവാടേം ബ്ലൗസും ഒക്കെ ഇട്ടിങ്ങി വന്ന അന്നക്കുട്ടിയെ കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കും അയ്യോ അതൊക്കെ ഇടണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ തയ്പ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിനെന്താ ഞാൻ ഒരെണ്ണം തരാല്ലോ അയ്യോ വേണ്ടേ അയ്യോ കുഞ്ഞു വേണ്ടമാരി എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുവേ ദാ ഇനി അവിടെ നോക്ക് നോക്കാൻ അയ്യോ അയ്യോ എനിക്ക് നോക്കണ്ട നോക്ക് അന്നക്കുട്ടി എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും കേട്ടോ ഒന്ന് നോക്കിയേ യോ ഇത്രയും നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാ അമ്മച്ചി വഴക്ക് പറയും അമ്മച്ചി ഒന്നും പറയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരാം പോയിട്ടില്ലേടിയാവുന്നു ആരൊന്നും പറയല്ല അന്നക്കുട്ടി ചെല്ല് അന്നക്കുട്ടി ഇത് ഇട്ടോണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കരുത് ആരെങ്കിലും കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോവേ ഈ ഷേർലി കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് മേല ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് തുടങ്ങിയോ ചെറുപ്പക്കാരനാവാനുള്ള അപ്പച്ചന്റെ ഒരു ആവേശം കണ്ടില്ലേ മുഖത്തെ കൊച്ച് തേച്ചോ അയ്യേ അപ്പച്ച അതെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയി ഇനി ഉണ്ടാ ഞാൻ തെച്ചേരാം കർത്താവേ ദാര വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പച്ച അയ്യോ നോക്കി നിന്ന നിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മച്ചി ചേച്ചിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുവായിരുന്നോ വേറെ ആരാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നേ വേറെ ആരാ അല്ല അപ്പച്ചന്റെ മുറി ഭയങ്കര ചിരിയ സംസാരൊക്കെ കേൾക്കുന്നു ചിരിയ സംസാരം ആരാ ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം അതെ നീ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി പറയല്ല നീ ആകെ കൂടി ഒതുങ്ങി ഒരു സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടടുത്ത് കൂടി ഞാൻ കണ്ടു തലേ അവരുതട്ടാ എനിക്ക് ഈ മുണ്ടും ചട്ടിയെടുത്ത പിശാശുക്കളെ കാണുന്നതേ ഇഷ്ടല്ല അയ്യോ ഈ മുതലാളിയുടെ കാര്യം ഇതെങ്ങനെ ഏലിക്കുട്ടി ഒന്ന് കണ്ടാ മതി പിന്നെ തുടങ്ങില്ലേ ബഹളം അതുകൊണ്ടല്ലേ അമ്മച്ചി ഇല്ലാത്ത തക്ക നോക്കി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നീ പോയിക്കോ പോയിക്കോ
എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇടയായിട്ട് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പറ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയണ്ട ഇവൾക്ക് എന്താ ചേട്ടാൻ കൂടിയോ എലികുട്ടി നീ എന്റെ തലയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ഒരു വെളുത്ത തലമുടി കാണിച്ചു തരാമോ ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പേ ഡൈ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പുറത്തു പോയാലേ നീ എന്റെ അമ്മയാണെന്നേ ആൾക്കാര് പറയൂ എന്നാ പിന്നെ മോളാകാം പ്രായമുള്ളവരുടെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് താ അതിനിപ്പ എന്തായി എവിടെ എന്താ വേണ്ട നിലയ്ക്കാതെ കാര്യം പറ എനിക്ക് തന്നോട് ഒരു ദേഷ്യം ഇല്ല വളരെ ശരിയാ എന്ത് സൗമ്യമായിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നേ തന്റെ ഈ കളിയും ചിരിയും തമാശയും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കിയാ മതി ഡോയുടെ പരിചയത്തിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്താ നോക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ഊബർ സ്മാർട്ട് ആകാൻ ശ്രമിക്കരുത് തനിക്ക് അല്പം ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് കരുതി ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മണ്ടന്മാരാണെന്ന് കരുതരുത് ഇത്രയൊക്കെ ഫ്രീഡം കാണിക്കാൻ ഇത് തന്റെ സ്വന്തം വീടാണെന്ന് കരുതിയോ മര്യാദയ്ക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയാമെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ നിന്നാ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സ്നേഹമുള്ളവരോട് ഒരല്പം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പെരുമാറിയാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് കരുതി എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി എന്നൊരു ക്ഷമിക്കും ൂട്ടിയുടെ <laughs> 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 ായതുകൊണ്ട് ഉറക്ക കുടിശ്ശി തീർക്കായിരിക്കും അന്നക്കുട്ടി അപ്പച്ചനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിരുന്നോ അതെന്താ അവൾ എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലേ അതല്ല അപ്പച്ച അന്നക്കുട്ടിയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ കല്യാണോ ഒരു സാരി മേടിച്ചു കൊടുത്തേക്കാവെന്ന് അന്നക്കുട്ടി മുമ്പേ ഏറ്റിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ അത് മേടിക്കാൻ കാശില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ചന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു തരാമെന്ന് ഒരു സാരി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കടയിൽ എടുത്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ അത് എന്തിനാ അവള് കരയണേ സാരി ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അപ്പച്ച ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തേരെ അവക്കിഷ്ടമുള്ള അവളെ മേടിച്ചോട്ടെ മേടിച്ചോട്ടെ ഇനി ഒരു സാരി കൊടുത്തില്ലെന്ന് വെച്ച് അവളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കല്യാണം ഒന്നും മുടങ്ങണ്ട അന്നക്കുട്ടി എന്താ കുഞ്ഞു അമ്മച്ചി ചേച്ചിയും പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വന്നില്ലേ വന്നില്ലല്ലോ കുഞ്ഞേ ഒന്നില്ല അനക്കുട്ടി 
ഞാൻ അപ്പച്ചനോട് അനുകുട്ടിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പറയല്ല കാശിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ ഏർപ്പാടാക്കി അമ്മച്ചി പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പച്ചനെ രൂപാന്നൊന്നും ആരോട് പറയരുത് ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല ഇന്നെന്താ കുർബാന കഴിയാൻ വൈകിയത് ഇന്ന് പൊതു 